ఆడవారిలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత సమస్య ఎక్కువగా ఉంది ఇందువల్ల ముఖ్యంగా ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టిరాన్ హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల అండాశయంలో నీటి తిత్తులు ఏర్పడుతున్నాయి దీనినే పీసీఓడి లేదా పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ డిసీజ్ అంటారు ఈ పీసీఓడికి కారణాలు వారసత్వంగా గాని జన్యుపరమైన విభేదాలు మానసిక ఒత్తిడి ఇటువంటి చిన్న హార్మోన్ల అసమతుల్యతతో మొదలై నెలసర్ల దాకా భవిష్యత్తులో నీటి తిత్తులు ఏర్పడి సంతానలేమి సమస్య రావచ్చు అంతేకాకుండా సంతానం కలిగిన పుట్టబోయే పిల్లల్లో జన్యుపరంగా వచ్చే వ్యాధులు కూడా రావచ్చు ఈ పీసీఓడి సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతూ ఎన్ని మందులు వాడినా ఉపయోగం లేక ప్రత్యామ్నాయ వైద్య విధానం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి ప్రాచీన సనాతన వైద్య విధానమైన నాడిపతిలో శాశ్వత పరిష్కారం అందిస్తున్న డాక్టర్ పి కృష్ణరాజు నాడిపతి వైద్యులు ఈ పీసీఓడి సమస్యపై వారి మాటల్లోనే విందాం లేడీస్లో జన్యుల్లో ఏదైనా తేడా వచ్చినప్పుడు పీసీఓడి సమస్య అనేది రావచ్చండి ఇటీవల మహిళల్లో ఈ హార్మోన్ల అసమతుల్యత సమస్య సర్వసాధారణమైందండి ఈ హార్మోన్ల అసమతుల్యత వలన ఈస్ట్రోజిన్ పొజిస్ట్రాన్ హార్మోన్లు అసమతుల్యత ఏర్పడుతుందండి దీనివల్ల అండాశయంలో నీటితిత్తులు ఏర్పడుతున్నాయి అండి దీన్ని పాలిసిస్టిక్ ఓవరియన్ డిసీజ్ అంటారు దీన్ని పీసీఓడి అని కూడా అంటారు మానసిక ఒత్తిడి ఏర్పడినప్పుడు ఆందోళన వల్ల ఈ హార్మోన్ల మీద ప్రభావం చూపించినప్పుడు అండి ఈ పీసీఓడి సమస్య తలెత్తవచ్చండి అసలు ఈ పీసీఓడికి కారణాలు ఈ పీసీఓడి సమస్య వారసత్వంగా కూడా రావచ్చండి జంజిపరమైన విభేదాల వల్ల మానసిక ఒత్తిడి ఆందోళనలు అలాగే ఒక భయం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుందండి వీటితో పాటు సరి అయిన వ్యాయామం లేక మాల్ న్యూట్రిషన్ వల్ల రాత్రులు ఎక్కువగా మేలుకొని ఉండటం లేదా నిద్ర పట్టకపోవటం నిద్ర లేటుగా పడుకోవటం ఈ ఒబిసిటీ మొదలు కారణాలుగా దీనికి పీసీఓడికి చెప్పవచ్చండి ఈ సమస్య చిన్న హార్మోన్లు అసమతుల్యతతో మొదలై నెలసర్లు సక్రంగా రాక భవిష్యత్తులో ఇలాంటి నీడితిత్తులు ఏర్పడి సంతాన సమస్యకు రావచ్చండి అంతేకాకుండా సంతానం కలిగిన పుట్టబోయే పిల్లల్లో జన్యుపరంగా వచ్చే వ్యాధులు కూడా తలెత్తవచ్చండి అయితే ఈ పీసీఓడికి లక్షణాలు ఇర్రెగ్యులర్గా పీరియడ్స్ వస్తూ ఉంటాయండి అంటే నెలసర్లు అనేవి మొదటగా పతి నెల వచ్చేవి కాస్త ఆలస్యంగా రావటం లేదా ముందుకు రావటం జరుగుతాయండి అంటే ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై రోజుల మధ్యలో రావాల్సిన ఇవి ముప్పై మూడు నలభై రోజుల్లో కానీ లేదా ముందుకు అనగా ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది మధ్యలో వస్తూ ఉంటాయండి తర్వాత నెల విడిసి రావటం అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ నెలసర్లు వచ్చినా రక్తస్రావం చాలా తక్కువగా ఉంటుందండి తీవ్రమైన పెయిన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే సంతానలేమి సమస్య కూడా ఈ పీసీఓడి సమస్య వల్ల అండం విడుదల అనేది స సరిగ్గా ఉండదండి అండం విడుదల లేకుండా కూడా నెలసర్లు రావటం జరుగుతుందండి అండం విడుదల అవ్వక సంతానం కలగదు అలాగే మగవాళ్ళు ఉండే ఎన్రోజన్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువ మొత్తంలో ఉత్పత్తి అవటం వల్ల ఫేసు ముద్రగా అవటం అండి లేదా అవాంఛిత రోమాలు మీసాలు రావటం ఫ్లేస్ బ్లాక్ అవటం మొటిమలు నెలసర్లు అరుదుగా వస్తుండటం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది అలాగే ఒబిసిటీ బరువు అతిగా పెరగటం వల్ల దీనివల్ల కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలో శరీరంలో పెరిగి ఫ్యాటీ లెవెల్గా వచ్చి తర్వాత డయాబెటిక్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందండి జీవితంలో అతిగా బద్ధకం నీరసం సమస్యలు తలెత్తవచ్చండి తర్వాత అశ్రద్ధ చేస్తే హైపోథైరాయిడ్ సమస్య కూడా రావచ్చు అలాగే వీటితో పాటు ఈ పీసీఓడిలో మరికొన్ని లక్షణాలు కూడా మనం చెప్పవచ్చండి ఋతుచక్రం సరిగ్గా రాకపోవటం వల్ల ఆలస్యంగా కానీ త్వరగా రావటం ఈ ఈ సమయంలో అధిక రక్తస్రావం లేక తక్కువ రక్తస్రావం కావటం జరుగుతుందండి అధిక రక్తస్రావం వల్ల కొంతమంది మహిళల్లో హిమోగ్లోబిన్ సమస్య కూడా తలెత్తవచ్చు అన్నం విడుదల కాకపోవటం వల్ల ఒకవేళ అన్నం విడుదలైన సరైన పరిమాణం లేకపోవటం వల్ల అలాగే జిట్టు రాలిపోవటం శరీరంలోని కణజాలం ఇన్సులిన్ తగు రీతిలో ఉపయోగించుకోకపోవటం వల్ల రక్తంలో చక్ర స్థాయి పెరుగుతుందండి అసలు ఈ పీసీఓడికి సహజ పద్ధతుల ద్వారా ఎలా నివారించుకోవచ్చు నైట్ త్వరగా పడుకోవాలండి ఒకవేళ వేకువ జామున లేకటం వల్ల కూడా హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్ అవుతాయి అంటే తెల్లవారుజామ లాగాలి దీనివల్ల హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్ అవుతాయండి అలాగే కొన్ని పనులు ముందుకు ఉంగే పనులు చేయటం చాలా మంచిదండి దీనివల్ల పొత్తి కడుపు బాగా నొక్కి సహజంగా అండాశయంలో నీటితిత్తులు పగిలిపోయే అవకాశం ఉందండి అలాగే పాత గృహ పరికరాలైన రోలు రోకలి ఈ రుబ్బురోలు వీటితో పని చేయటం వల్ల ఈ ముందు వంగి విసే పనులు చేయటం వల్ల పొత్తి గడుపు మీద ప్రజర్ పడి ఇవి పగిలిపోయే అవకాశం ఉంటుందండి 
అలాగే మీరు వేసుకునే డ్రెస్సులు కూడా ఎక్కువగా చీర కట్టుకోవడం వల్ల కూడా చాలా మంచిదండి ఈ చీరలో ఉండే కుర్చీల వల్ల పొత్తి కడుపు మీద ప్రజలు పడి పీసీఓడి అనేది కరగటం అనేది జరుగుతుందండి అలాగే వ్యాయామం కొంచెం యోగా అలాగే ఆకుకూరలు దుంపడు బియ్యం ఓట్స్ పీసు ఎక్కువగా లభించే పోషకాలు బాగా తీసుకోవాలండి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉండే తీసుకోకూడదు నాడీపతి నాడీపతిలో ఈ చికిత్స విధానం ఈ నాడీపతి వైద్యంలో ఈ పీసీఓడి సమస్యకు సరైన పరిష్కారం ఉందండి ఏ విధంగా అంటే ఈ సమస్య అనేది ఎక్కడ నుండి ప్రారంభమవుతుందో నాడి పరిశీలన ద్వారా తెలుసుకుని దానికి ఎలాంటి మందులు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా హార్మోన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ అండాశయంలో నీటి తిత్తుల యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి చికిత్స చేయడం జరుగుతుందండి దీనివల్ల మొదటి నెలసరులు సక్రమంగా వచ్చి అండం విడుదలై నీటి తిత్తులు అనేది కరిగిపోవటం అనేది జరుగుతుంది దీనివల్ల సంతానం కూడా కలుగుతుందండి ఇదే అలోపతి సిస్టంలో అయితే లాప్రోస్కోపీ ద్వారా అండాశయంలో ఉన్న నీటి తిత్తులని అదే నీటి బుడగల్ని పగలగొట్టడం జరుగుతుందండి ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వచ్చు అయినా తర్వాత పీసీఓడి కాస్త పీసీఓఎస్ అంటే పొలస్టిక్ ఓవరియన్ సిండ్రోమ్గా మారుతుందండి దీనికి లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్స్ వాడవలసి ఉంటుంది దీనికి మన ప్రాచీన సాంప్రదాయ వైద్య విధానంలో మన పూర్వీకులు పిల్లలు పుట్టాలంటే గుడి చుట్టూ వెళ్ళుతూ ప్రదక్షిణలు చేయమంటారు దీనివల్ల పీసీఓడి కరిగి లేదా పగిలి అండాశయం నుండి అండం సక్రమంగా రిలీజ్ అయ్యి పిల్లలు పుడతారండి ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ నాడిపతి